வணக்கம் டீச்சர்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து அன்கவுண்டபிள் செட்டுக்கு உண்டான சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்ப்போம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம என் டபிள்யூ ஜெட்டு கியூ இது நாலுமே வந்து கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஒன் டூ ஒன் ஆன் டூ இருக்கும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பேலன்ஸாக இருக்கிறது ரியல் நம்பர் ஆறு இருக்குது இர்ரேஷ்னல் நம்பர் கியூ காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது அதே போல் சி காம்ப்ளஸ் நம்பர் இருக்குது இது மூணுமே அன்கவுண்டபிள் செட்டு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்தீங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்கவுண்டபிள் செட்டு அன்கவுண்டபிள் செட்லேருந்து கியூ அப்படிங்கிற ஒரு கவுண்டபிள் செட்டை தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் கியூ பேலன்ஸாக இருக்கிறது கியூ காம்ப்ளிமெண்ட் இர்ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இர்ரேஷ்னல் நம்பர் இஸ் ஏ அன்கவுண்டபிள் செட் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரேஷ்னலையும் ஒரு இர்ரேஷ்னலையும் யூனியன் பண்ணால் என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரியல் நம்பர் கிடைக்கும் கிடைக்கிற ரியல் நம்பர் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் படி பார்த்தோம்னா அது அன்கவுண்டபிள் செட் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் ஒரு அன்கவுண்டபிள் செட் ஆர் அதில் வந்து எனி கவுண்டபிள் செட் இங்கே இருக்கிற எந்த கவுண்டபிள் செட்டை செப்பரேட் பண்ணாலும் அகைன் இட் இஸ் ரெஃப்ளெக்ட் அட் பாயிண்ட் நம்பர் டூ கிடைக்கிறது நமக்கு அன்கவுண்டபிள் செட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இ ரூட் பை இ பவர் பை அகைன் ஒரு பை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா டிரான்சென்சியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிரான்சென்சியல் நம்பர் அப்படிங்கிறது அன்கவுண்டபிளுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது எப்படி சார் அன்கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறத அல்ஜிப்ரிக் நம்பர் முடிச்ச பிறகு இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் நாம் வரப்போகிறோம் அப்புறம் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸுக்கு வாங்க எவ்வரி இர்ரேஷ்னல் நம்பர் இன் ஆர் ஒரு ஆர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு இர்ரேஷ்னல் நம்பர் கியூ காம்ப்ளிமெண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிங்களேன்னா மேலே சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போயிடும் So, set of all irrational number is uncountable. That is the point number 6 and point number 7. We have to say that every irrational number in R is or set of all irrational number is uncountable. We have to ask the TRB in the question. Next, 0,1 point number 8. 0,1 in R is uncountable. Zero comma one is uncountable. Next, A is uncountable set. பெரிய செட் ஏங்கிறது ஒரு பெரிய செட் அன்கவுண்டபிள் செட் பி இஸ் எனி செட் எது எடுத்துட்டாலும் சரி அதுக்கு நீங்கள் யூனியன் கொடுத்தாலும் சரி காட்டிசியன் ப்ராட் பண்ணாலும் சரி ஒரு அன்கவுண்டபிளும் ஒரு கவுண்டபிள் காம்பினேஷன் வந்தாவே கிடைக்கிறது என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு அன்கவுண்டபிள் செட் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எஸ் டேஷ் கண்டெய்ன் எஸ் எஸ் டேஷே அன்கவுண்டபிள்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த எஸ் டேஷ்லேருந்து கண்டெய்ன் ஆகிறக்கூடிய ஒரு எஸ் செட் எடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செட் எஸ் இஸ் அன்கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறோம் செட் எஸ் இஸ் uncountable next point number 11 vaang the range of real valued function is uncountable because of our range is our domain domain range solrom liya so range of real valued function is uncountable adu point number 11 la irukenga 13th point paarenga cantor set k is uncountable set cantor set so cantor set depend panni nariya result irukku paapom so cantor set k is uncountable set characteristics function psi x of a psi psi of x characteristic function psi of x அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு uncountable set ஆ இருக்கு சோ இந்த 14 பாயிண்ட்டுமே uncountable கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதல இருந்தே கூட நமக்கு क्वेश्चंस கேட்டறலாம் சோ 14 பாயிண்ட்ஸையும் நல்ல மெமரைஸ் பண்ணி வெச்சுக்கங்க அடுத்து அல்ஜிப்ரிக் அப்படினா என்ன அப்படினு சொல்லி பாப்போம் இப்போ அல்ஜிப்ரிக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தி ரூட்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல் equation with rational coefficient the keyword with rational coefficient roots of the polynomial uh, equation with rational coefficient அப்படினு சொல்றாங்க for example க்கு x is equal to 5 அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இதில இருந்து x 5 0 னு சொன்னோம்னா x ஓட coefficient 1 balance ஆ இருக்குது -5 ரெண்டுமே it is belongs to q தான் so with rational coefficient ஆ இருந்தாவே அது algebraic All algebraic numbers are countable. அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்க சார் அடுத்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை எடுத்து பார்ப்போம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபை ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் கம்மா மைனஸ் ஃபை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிலாங்ஸ் டு கியூவாக இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு கியூ நீங்கள் ப்ராக்கெட்டாக வச்சுக்காதீங்க அப்புறம் ஓப்பனில் அது இல்லைன்னு வைங்க ஓகேங்களா இப்படி வாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்னு எடுப்போம் அப்போ x மைனஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் அப்போ எக்ஸோட கோயிஃபிசன்ட்டுங்க ஒன்று இதுக்கு வந்து மைனஸ் இ ஒன் பிலாங்ஸ் டு கியூ இ டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு கியூ ஏன்னா அது ரேஷ்னல் கிடையாது இர்ரேஷ்னல் நம்பர் சரி சார் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ பை இது எப்படி எழுதலாம் காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பை அப்படின்னு எழுதலாம் 
காஸ் பையோட வேல்யூ ஜீரோ சார் சைன் பை வேல்யூ ஜீரோ காஸ் பையோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு கியூஆருக்கு அப்போ இ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ பைங்கிறது அல்ஜி பிரேக் பட் நமக்கு எதெல்லாம் சாரி இங்கே இது பாருங்கள் இது வந்து அல்ஜி பிரேக் இது நாட் அல்ஜி பிரேக் இதுவும் நாட் அல்ஜி பிரேக் இ பவர் ஐ பைங்கிறது அல்ஜி பிரேக்காக இருக்குது அப்போ அல்ஜி பிரிக் எல்லாமே கவுண்டபிள் நான் அல்ஜி பிரிக் எல்லாமே ட்ரான்சென்சில் அன்கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற வேல்யூக்கு நீங்கள் எது போட்டாலுமே உங்களுக்கு ரேஷ்னல் கோ எஃபிஷியன்ட்டு கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் கேண்டார் செட்டுக்கு வருவோம் த செட் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் இன் ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ கமா ஒனில் எல்லா நம்பரும் எடுத்துக்கு வரும் விச் ஆர் த டர்னரி எக்ஸ்பேன்ஷன் வித்தவுட் த டிஜிட் ஒன் வித்தவுட் த டிஜிட் ஒன் He is called Cantor set that is k is equal to 0, 1 such that x is equal to 0.c1, c2, c3 etc. cn where cn is equal to 0 or 2. That is the meaning of this. You can see this. 0 is 1. This is 1 third. This is 1 by 3. This is 2 by 3 part. So now, if you have 0 is 1, you can see E0. We can see the ternary binary expansion. இப்போ நீங்கள் இந்த கேப்பில் டர்னரி யூஸ் பண்ணிங்களானாலும் சரி இந்த கேப்பில் டர்னரி யூஸ் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்தால் ஒன்று ஜீரோ ஆர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ டூனு வரலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஜீரோவும் டூ மட்டும்தான் அதுக்கு ஆன்சராக வர முடியும் இந்த சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ எல்லாமே ஜீரோ ஆர் டூவாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கேப்பில் எடுத்திங்களேனா இந்த ஓப்பன் கேப்பில் இங்கே எடுத்திங்களேனா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ 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 அந்த மாதிரி வந்துடலாம் அப்படி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன் மேலே ஸோ இந்த பார்ட்டில் அப்படி வர்றதுனால இதை தூக்கிடுறோம் பேலன்ஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ஜீரோ டூ ஒன் பை த்ரீ டூ டூ பை த்ரீ டூ ஒன் மட்டும் இ ஒன்னுக்கு யூனியன் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த பா போர்ஷனை மூணு பாகமாக பிரிக்கிறோம் இந்த போர்ஷனை மூணு பாகமாக பிரிக்கிறோம் அதில் நடுவில் ஒரு போர்ஷனுக்கு நீங்கள் டர்னரி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஒன் 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 ஒன்னுங்கிறது வந்துடும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா அதோ இந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஜீரோ டூ ஒன் பை நைன் டூ பை நைன் டூ த்ரீ பை நைன் யூனியன் ஆஃப் சிக்ஸ் பை நைன் டூ செவன் பை நைன் யூனியன் ஆஃப் எயிட் பை நைன் டூ நைன் பை நைன் இது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அப்போ எல்லாமே இ ஒன் இஸ் கண்ட் இஸ் கண்டெய்ன் இ டூ இ த்ரீ இ த்ரீ இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ கடைசியாக ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாரு இஎன் இஸ் த யூனியன் ஆஃப் டூ பவர் இன் இன்டர்வல் சார் முதல் டைமு டூ பவர் ஜீரோ அப்போ அதோடய வேல்யூ ஒன்று ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது ரெண்டாவது டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஒன்று அப்போ அது டூ இது ஒரு இன்டர்வல் இது ஒரு இன்டர்வல் மூணாவது டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் த்ரீ எயிட்டு சாரி டூ பவர் டூ ஃபோர் வரணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் அதோடய லென்த் பாருங்கள் த்ரீ பவர் மைனஸ் என் ஆர் ஒன் பை த்ரீ பவர் என் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டலாம் எனக்கு ஒன் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் பை த்ரீ போர்ஷனில் ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வலை தூக்குறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஸ்கொயருங்கிற போது நைன் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இந்த நைன் போர்ஷனில் அடுத்து ரெண்டு இன்டர்வலை இங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ எவ்வளோ இன்டர்வலை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இதை காட்டுது டூ பவர் என்னங்கிறது எத்தனை க்ளோஸ் இன்டர்வல் இருக்குது இது எத்தனை ஓப்பன் இன்டர்வல் வெளியே போகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சார் அப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று இந்த இ நாட்டு இ ஒன்று இ டூ எக்ஸெட்ரா இ என் வரையும் நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இ எனக்கு இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா கிடைக்கிறது இந்த ஜீரோவும் இந்த ஒன்றும் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு கேண்டார் செட்டு கிடச்சிடும் இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் எல்லாம் பாருங்களேன் கேண்டார் செட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கமா ஒன்று இது எல்லாருக்கும் தெரியும் கேண்டார் செட்டு பாருங்கள் க்ளோஸ்டெல்லாம் இருக்குது க்ளோஸ் பிராக்கெட் தான் இருக்குது நெவர் பிகம் என் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஸோ க்ளோஸ்டு அண்டு பவுண்டடுன்னு வர்றதுனால இட் இஸ் காம்பேக்டுங்கிற அடுத்த ரிசல்ட்டுக்கு போயிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இட் நோ இன்டீரியர் பாயிண்ட் நோ ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் எல்லாம் மெமரி பண்ணிக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது தற்சமயத்துக்கு அதை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்காங்க K
செல்ஃப் சிமிலர் இ நாட்டுக்கும் இ ஒன்னுக்கும் இ டூக்கும் உண்டான அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் காமன் ஸோ செல்ஃப் சிமிலராக இருக்கு கே ஆஸ் அன்கவுண்டபிள் செட் இது நமக்கு டிஆர்பில் கேட்டிருக்காங்க கேன்டார் செட் இஸ் அன்கவுண்டபிள் செட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் கே இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் கேவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே அதுக்கு உண்டான லிமிட் பாயிண்ட் தான் ஏன்னா நமக்கு ஓப்பன் செட்டுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டுக்கு லிமிட் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எ க்ளோஸ்டு ஸோ அப்போ க்ளோஸ் செட்டுக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் கே ஆஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ கே இஸ் பர்ஃபெக்ட் செட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபெக்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்து வச்சுக்கணும் K does not contain any open set. It is always a closed, does not contain open. K has a nowhere dense. Dense, nowhere dense. Adarthi, that's what you have to say. Nowhere dense. Cantor set K is nowhere dense. That's the interior. Empty set. So, the interior is empty. K has measure zero. Sir, so, this two points. One set is nowhere dense. 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 அன்கவுண்டபிளுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டால் அது கேண்டார் செட்டு தான் ஒரு ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் மெசர் ஜீரோவா இருந்து அன்கவுண்டபிளுக்கு ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்கன்னு கேட்டோம்னா அது கேண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ ரிமூவ் பண்ணோம் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் ஒரு ஒரு ஓப்பன் எடுத்தோம் அந்த ஓப்பன் எல்லாம் எடுத்து வச்சு நீங்கள் லென்த் கண்டுபிடிச்சிங்களேன்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓவராலாக இருக்கிற இந்த க்ளோஸ்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் டோட்டல் லென்த் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒன்னு வந்துடும் அப்போ டோட்டல் லென்த் ஆஃப் கேண்டார்னு கேட்டால் ஒன்று ரிமூவ் பண்ண பார்ட்டோட லென்த் கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போடணும் ஸோ இது எல்லாமே சில முக்கியமான விஷயங்கள் பார் அன்கவுண்டபிள் அண்ட் கேண்டார் செட்டில் இது போல் நான் முன்ன காணொலியில் பதிவு பண்ணது கவுண்டபிள் செட்டு பதிவு பண்ணது போல் இப்போ அன்கவுண்டபிள் செட்டுக்கு உண்டான விஷயங்களை பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இது போல் நீங்கள் ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டா அதில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் அடுத்து நீங்கள் ஓப்பன் செட்டு க்ளோஸ் செட்டு அதுக்கப்புறம் நெய்பர்ஹுட்டு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் எத்தனை பாயிண்ட் நம்மளால் கேதர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தனியாக ஒரு சீட் போட்டு எழுதுங்க இப்போ நீங்கள் அடுத்து எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் நெய்பர்ஹுட்னா டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கணும் ஏ மைனஸ் எப்ஸ்லான் கம ஏ ப்ளஸ் எப்ஸ்லான் இஸ் கண்டெய்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படிங்கிறது தான் நெய்பர்ஹுடுக்கான டெஃபினேஷன் ஸோ நெய்பர்ஹுட்ல இருந்து அடுத்து நீங்க ஒரு ஒரு பாயிண்டா மூவ் பண்ணிட்டு வாங்க நெய்பர்ஹுடுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் இன்டீரியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு பாருங்க இன்டீரியர்ல இருந்து எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்டுக்கு போங்க ஓப்பன் செட்டு க்ளோஸ் செட்டு எல்லாத்துக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு பதினைந்து பாயிண்ட் ஓப்பன் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பத்து பாயிண்ட் க்ளோஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பத்து பாயிண்ட் நெய்பர்ஹுட்டுக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இது போல எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் கம்பேரிசன் பார்க்கணும் சார் இது ஓப்பனாகவும் இருக்குது இது க்ளோஸ்டாக இருக்குது நெய்பர்ஹுட் இருக்குது இப்படி ஒரு ஒரு லைனில் கொண்டு வந்து சேர்த்துனீங்கன்னா நம்ம பிளான் பண்ணப்படி இதில் அந்த மதிப்பெண்களை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ நான் ஒரு மாடல் காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் இது போல் அடுத்து வரக்கூடியதுக்கான நெய்பர்ஹுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நெய்பர்ஹுட் படித்த உடனே நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரை டிரைவ்டு செட்டு அந்த லிமிட் பாயிண்ட்டு அதை வச்சு ஓப்பன் க்ளோஸ் மெயினாக அங்கே ஓடி போயிடுங்க நமக்கு சிலபஸ் மெயின் ஓப்பன் க்ளோஸ் லிமிட் வரணும் அதுக்கு தேவைப்படுற நெய்பர்ஹுட் எல்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி இது போல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்காங்க எதிர்வரும் தேர்வுகள் வந்து நீங்கள் வெற்றி பெற்று இந்த ஆண்டு வந்து அரசு அதிகாரியாக ஆசிரியர்களாக போயிட்டு மாணவர்களுக்கு சேவை செய்யணும் ஸோ அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ்